ja gesagt, es geht nicht primär ums Geld. Aber jetzt soll es ja doch ums Geld gehen und wir sollen sogar streiten. Also hier steht Streitgespräch, deswegen habe ich jetzt schon mal erstmal die physische Distanz aufgebaut, wenn wir so heute machen. Und da wir beide heute Morgen vergessen haben, rohes Fleisch zum Frühstück zu essen, will ich mal versuchen, unser Aggressionspotenzial durch drei mehr oder weniger provokante Thesen zu wecken, damit wir dann die letzte halbe Stunde auch einigermaßen unterhaltsam hier verbringen können. Ähm, also um sich diesem äh, Thema zu nähern, Finanzierungskraft und Finanzierungsgrenze der GKV ist ja eigentlich schon eine Zumutung. Ne? Also erstmal äh, steckt ja dahinter irgendwie das gelbe Finanzierungsgrenzen der GKV. Äh, muss man ja zwei Fragen stellen. Die eine ist, äh, was wird finanziert und aus unserer Sicht natürlich vor allem, was wird solidarisch finanziert? Und die zweite Frage dann, wie wird es finanziert? Und äh, ich glaube, mit drei Thesen kann man da ein Bild zeichnen, das äh, provokant genug ist, um äh, mit Herrn Professor Häusler in den Dialog zu kommen. Äh, das übrigens gar nicht so weit weg ist von dem, was wir gestern bei der Öffnungsveranstaltung gehört haben. Wer dabei war, hat ja Herrn Professor Rürup und äh, die Gesundheitsministerin äh, gehört. Und vieles von dem, was da gesagt wurde, äh, ist einfach schlicht wahr. Und die erste Wahrheit ist, dass der Versorgungsauftrag der GKV nach wie vor umfassend ist und es auch bleiben wird. Alles andere, zwei Klassenmedizin, dass wir einen Leistungskatalog hätten, der klein und schmal solidarisch finanziert wird und ein anderer, der irgendwie individuell aufgebracht werden muss, ist Unsinn unter den jetzigen gesellschaftlichen Realitäten und ist mit der Prägung, die wir in unserer Gesellschaft haben, auch auf Dauer äh, überhaupt nicht vorstellbar. Ein paar Beispiele dafür. Wir haben ja äh, die Situation, dass äh, oftmals berichtet wird, wir hätten schon jetzt Leistungsbeschränkungen und äh, die GKV könnte Versorgung gar nicht leisten. Wenn man sich das mal näher anguckt, stellt man fest, dass äh, Leistungsbeschränkungen in unserem System, auch im Vergleich zum europäischen Ausland, doch eigentlich sehr begrenzt sind. Wir haben äh, konsumnahe Produkte, die wir nicht solidarisch finanzieren. Wir haben Produkte, die äh, eher nicht medizinisch geprägt sind, die wir nicht äh, finanzieren. Oder Produkte, die halt einen sehr nahen, äh, sehr große Nähe zum Lebensstil haben. Ich sage mal, die Brillen, die wir nicht mehr bezahlen im Vergleich zu vor 20 Jahren. Oder auch äh, die Regelung beim Zahnersatz, wo äh, ein, ein, ein Grundbetrag bezahlt wird und die Differenzierungen äh, dann privat zugeleistet werden müssen. Das ist eine Entwicklung, die wir in den letzten 10, 20 Jahren hatten wo man auch sagen muss, im Vergleich zu der Aufbauphase in den 70er und teilweise in den 80er Jahren ist da die Solidarität teilweise neu definiert worden, aber wir haben in dem gleichen Zeitraum ja auch wirklich relevante Leistungsverbesserungen erlebt. Wir haben die Psychotherapie in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung eingeführt. Das ist eines der wenigen Länder, wo das von der Krankenversicherung übernommen wird. Wir haben Leistungsverbesserungen im Bereich der Pflege gehabt. Wir haben im Bereich der Früherkennung massiv das Leistungsangebot erweitert. Brustkrebsfrüherkennung, Hautkrebsfrüherkennung. Wir haben weitere Leistungen eingeführt, wie Soziotherapie, die spezialisierte ambulante Palliativversorgung, die Disease Management. Da muss man sich in der Tat ab und zu die Frage stellen, ist diese gesetzlich verfügte Leistungsverbesserung so überprüft worden, wie Herr Professor Sawitzki es gefordert hat. Das ist oftmals nicht der Fall gewesen. Aber Fakt ist eben auch, die gesellschaftliche Präferenz, die sich ja dann, um auf den Vortrag von Herrn Marx zurückzukommen, die sich in den politischen Beschlüssen widerspiegelt, hat dazu geführt, dass der Leistungskatalog weiterentwickelt worden ist und auf Dauer auch nicht geschmälert wurde. Und wir haben in Deutschland ein absolut gut funktionierendes System, um mit Innovationen umzugehen. Die Ministerin hat gestern gesagt, wir haben sicherlich mal den einen oder anderen Fall, wo es ein oder zwei Jahre dauert, dass eine Innovation tatsächlich ins System kommt. Mit den Beispielen von Professor Sawitzki kann man so sagen, Gott sei Dank, die eine oder andere Innovation entzaubert sich in diesem Beratungsprozess dann auch von alleine. Aber es gibt eben auch nichts, was auf Dauer relevant von den Kassenpatienten ferngehalten wird. Also, 
Nummer 1. Wir zahlen umfassend, wir versorgen umfassend. Es gibt keine Aushöhlung, es gibt auch keine Notwendigkeit für eine Differenzierung, beispielsweise in Richtung zwei Klassenmedizin, was den Leistungsanspruch betrifft. Zweite These. Das wird auch im Prinzip in Zukunft so bleiben. Also dieses Leistungsversprechen zu finanzieren, wird uns auch zukünftig möglich sein, da sich die Gesundheitsausgaben doch weitgehend parallel zum Wachstum des Wohlstands entwickeln. Dazu ein paar Zahlen. Wir haben mal aussuchen lassen, die Entwicklung zwischen 1998 und 2008. Da hat sich das Bruttoinlandsprodukt um 26,7% erhöht. Bruttoinlandsprodukt. Die Einnahmen der GKV, die ja benötigt werden, um die Ausgaben zu finanzieren, um 26,5 Prozent, also quasi ein Unterschied von zwei Zehntel. Jetzt kann man sagen, dass ja nur die GKV, in Wahrheit ist es ja so, dass die privaten Ausgaben dann sehr viel stärker gewachsen sind, aber das ist nicht der Fall. Alle Gesundheitsausgaben, sowohl die über Kasse als auch die privat, sind im gleichen Zeitraum um 25,6 Prozent gestiegen. Also eher noch ein bisschen niedriger. Das heißt, es gibt eine äh, wirklich ziemlich exakte Parallelität zwischen dem, was, ja, äh, äh, zwischen dem, was wir an, an Wohlstandszuwachs haben und dem, was wir an zusätzlichen Ausgaben im Gesundheitsbereich tätigen. Ähm, insoweit ein, ein kleiner Widerspruch, zumindest in diesen Zahlen, zu der These von der, von der Schulenburg am Anfang, dass äh, mit zunehmendem Wachstum quasi der Gesundheitsbereich überproportional äh, wächst. Aber das lässt sich zumindest für die letzten zehn Jahre nach diesen Zahlen nicht äh, belegen. Und für die Zukunft könnte man jetzt natürlich sagen, ja, aber da gibt es auch den demografischen Faktor. Äh, die Bevölkerung, die immer älter wird und äh, die Versorgung, die immer teurer wird. Ähm, die Ökonomen wissen, dass es da einen großen Streit gibt über die Frage, äh, ob das denn jetzt dadurch tatsächlich alles teurer wird oder ob es nicht einfach so ist, dass sich die Gesundheitsausgaben äh, auf die letzten zwei bis drei Lebensjahre konzentrieren und äh, insoweit dann die Alterung eigentlich auf den äh, Ausgaben Zuwachsgang nicht so einen großen Einfluss hat. Ich tendiere eher zu der zweiten äh, Auffassung und kann das ja auch deshalb empirisch belegen, weil wir schon einen demografischen Wandel in den letzten Jahren hatten. Die Bevölkerung ist ja schon älter geworden, seit 20, 30, 40 Jahren. Und es hat trotzdem nicht zu dieser Kostenexplosion geführt, die jetzt in die Zukunft äh, gelegentlich immer wieder prognostiziert wird. Äh, und ich glaube, dass wir dazu in der Lage wären, auch diesen demografischen Faktor, was die Gesundheitsausgaben anbetrifft, äh, bewältigen können. Wir haben ein anderes Problem, das ist ja gestern auch schon mal angesprochen worden, nämlich äh, wie organisieren wir die Versorgung von einer immer größer werdenden älteren äh, Bevölkerung, durch einen immer kleiner werdenden aktiven Teil. Also Menschen, die pflegen müssen, Menschen, die versorgen müssen. Das ist das Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und wir müssen natürlich die Kraft haben, die Flexibilität, die Versorgung so umzugestalten, dass wir Dinge sein lassen, die wir weniger benötigen, weil wir eben eine jüngere Bevölkerung haben oder eine nicht mehr so junge Bevölkerung haben und andere Dinge mehr tun müssen, um die älter werdende Bevölkerung besser zu versorgen. Da kann man Zweifel haben, ob uns das so gelingen wird, weil wir ja doch ein System haben, das, wenn es um Strukturänderungen geht, relativ schwerfällig manchmal ist.